ओके वेलकम टू साक्षी एजुकेशनल चैनल कमान माय डियर स्टूडेंट्स वन सेकंड मन की रेंडु वेला पद्जनिविदी डिसम्बर लो उच्चिन नोटिफिकेशन रैंगे रिक्रूट्मेंट कोड NTPC और ग्रूप D आइते एंड नंटे ग्रूप D वोच्चेसी अप्पन नोटिफिकेशन आइपे इंदी रेंडु वेला पद्जनिविद आइपे इंदी इन नोटिफिकेशन वोच्चेसी ये NTPC विटाने टी संबंधित चाहिए गुड आफ्टरन गुड आफ्टरन गुड इवनिंग ओके राइट 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 ये पुरु ये लाभ प्रिपरेशन जाएगा ले ने नो कमार जब ता देखे से कुछ ओं घाट का मेको एक्सप्लेनेशन संबंधित चाहिए वोट दे यंदु को अंडे अंदर एवंट अंडे सार ने कोचिंग तीस कोटल लेते आकर आकर वीडियो क्लास � मारंडवाल लिपुड़ो बैठे क्लास ली लाई लाज जिप्ते इवे अंतवर को पाये पड़ता है एंटे ओनली टेन परसेंट है इपुड़ो नाग दिल से नाग नेनु नाग जनरेशनो नेन चूसना तक वर्को अंटे नेन पुट्टी देखने ची प्रोर्ग चूसना वर्को लक्षा नालफाई वेला वैकेंसी संटे मल्ला मेरु बदकुना तक आरं छोड़ मेर मत्तम हिस्ट्री गोड़ानों मत्तम मेर सूस कोंड अक्षारी मल्ला मेर उन्नांत कालां इलांड लक्षा नालफेवेल वेकेंसी सने इन्त यूज रिक्रुट्मेंट रादु अंटे उन्न पुडे मनो इल्लु चक्क पेट्ट कोवाली देपाम उन्न पुडे अने दैचेसी अलांटि वस्सल बिट्ट गोद्धु अर्थमा इंदा ओके कच्चितंग गैडेंस उन्डाली इप्पडु यलांटे ब्लड्ड पेट्टि प्राणम पेट्टि चदवासन टाइम करक्टर जप्पाल अंडे राइट दिनिक पैट्रन एंटानेदी फस्ट NTPC कोच्छेसी stage 1 ओके stage 1 ने अला होंटोंदी general awareness 45 questions 45 mark लु general awareness अंटे current affairs ना अनु feel आवकांडी stock GK चोड़ंड अपके सारी वाड़ गोड़ एविस्ता अड़ ओके ना next mathematics अंटे इकड़ meaning एंटे arithmetic mathematics अंटे दान meaning एंटे arithmetic प्लस नेक्स्ट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एनी मार्क लो 30 मार्क्स 30 बिट्स मत्तम वन द बिट लो गंटर नारा टाइम मत्तम वन द बिट लो ऐंता गंटर नारा अर्थ में इंदा राइट नेक्स्ट आरआरबी एनटीपीसी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टू एग्जाम पैटर्न छोटे � याफे कोसन लो याफे मार्क लो चोड़ंड इकड़ा याफे कोसन लो याफे मार्क लो मैलमेटिक्स मुप्पाई इद कोसन लो मुप्पाई मार्क लो मैलमेटिक्स इन्द सेंस इन्ट दी अर्थमेटिक्स कम मैस मैस अंटे एम इस तर्ड वांटे प्यूर मैस रंडु 35 bits 35 marks 35 bits 35 marks मत्तंगल पेन मार्क लोचिन ये 120 marks 120 bits इदि गोड़ा number of time एंता 90 minutes चुसरा इपड़ो वक्कसारी इटरंडे 
స్టేజ్ వన్ కి స్టేజ్ టూ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి మార్కులు పెరిగినాయి సబ్జెక్ట్ అదే మార్క్స్ పెరిగినాయి టైం అదే సబ్జెక్ట్ అదే సేమ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇక్కడ మ్యాథమెటిక్స్ ఇక్కడ కూడా మ్యాథమెటిక్స్ నో చేంజ్ అర్థమవుతుందా ఓకే అయితే ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అర్థమెటిక్ ఏముంటుంది అసలు అర్థమెటిక్ లో ఏమే సిలబస్ ఉంటుంది నేను అందుకు నేమ్మది ఏంటంటే నాకు చదువుకోవడానికి మంచి బుక్ ఇవ్వు అలా అయినట్టు అయితే ఒక ప్రపంచంలో అసలు గురువు ఉండడు మాస్టర్ అనేవాడు రాడు పుస్తకాలే ఉంటాయి మొత్తం అర్థమైందా దయచేసి అలా కాదు ఆల్రెడీ కోచింగ్ తీసేసుకున్న వాళ్ళకి అవసరం లేదు వాళ్ళు సీరియస్ గా గైడ్ లైన్స్ తీసుకొని ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయి ఉన్నారు కాబట్టి ఆ నోట్స్ మొత్తం గ్రాండ్ టెస్ట్ లు అవన్నీ కూడా కూర్చొని తీసి సీరియస్ గా ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది అస్సలు కోచింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళు మాత్రం ఇలాంటి ఛాన్స్ వదులుకున్నారు అంటే అంతకన్నా బ్యాడ్ లక్ ఇంకోట్లేదు పక్కగా చెప్తున్నా నెక్స్ట్ అర్థమెటిక్ ఏమేంటి చూడండి నంబర్ సిరీస్ డెస్మల్స్ ఫ్రాక్షన్స్ ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్ చూసారా అంటే ఏంటంటే ఓన్లీ నంబర్ సిస్టమ్ అంటే క్యాలిక్యులేషన్ పాట మీద ఇవన్నీ ఇచ్చాడు నేను క్యాలిక్యులేషన్ క్యాలిక్యులేషన్ అని చెప్పి మొత్తుకుంటా మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే క్యాలిక్యులేషన్ క్యాలిక్యులేషన్ అంటే మన పంతులు మొత్తం కూడాను ఈ దీన్ని సింప్లిఫికేషన్ దీన్ని ఎవరు పిలుస్తాడంటే సింప్లిఫికేషన్ ఈ సింప్లిఫికేషన్ అనేసి దీనికి వన్ అవర్ చెప్తాడు వన్ అవర్ చెప్పేసి అయిపోయింది బాట్ మాస్ రూల్ అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ నుంచి అర్థమెటిక్ అని మొదలు పెడతాడు ఏ ఎగ్జామ్ కైనా ఇది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఈ సింప్లిఫికేషన్ మీద బేస్ అయి ఉంటది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బేస్ అయి ఉన్నది వన్ అవర్ చెప్తాడు మిగిలింది మొత్తం టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ చెప్తాడు లేదా టూ మంత్స్ చెప్తాడు ఎంత దారుణం అలా కుదురుతుంది అసలు అలా చేయొచ్చునా మరి ఎందుకు చెప్పట్లేదు సింప్లిఫికేషన్ ముందు చెప్పే అతనికి ముందు ఆ క్యాండిడేట్ ప్రిపేర్ అవ్వాలిగా ఆ క్యాండిడేట్ ఫ్రాక్షన్స్ అవన్నీ కూడా విగరస్ గా కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి స్క్వేర్స్ రావాలి క్యూబ్స్ రావాలి వాటిని కట్టడం అవన్నీ రావాలిగా అందుకని చెప్పి అవి ఏవి చెప్పడు సింప్లిఫికేషన్ అని చెప్పేసి ఎత్తేస్తాడు నేను అదే చెప్పా మీ కోసం సబ్జెక్ట్ చెప్పడం వేడు వాడి కోసం చెప్పడం వేరు అందరూ వాడి కోసమే చెప్పేది కారణం ఏంటి అందుకని ఇట్లాంటివి లేపుతారు పక్కకి మన దగ్గర ఇవి పదిహేను రోజులు చెప్తాం దాదాపు పదిహేను రోజులు పైన చెప్తాం ఆ తర్వాత ఇంకో ఫిఫ్టీన్ డేస్ దీని వర్క్ ఉంటుంది అంటే టోటల్ నెల రోజులు వర్క్ ఉంటుంది క్లాసెస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఉంటాయి మన వాళ్ళు దీన్ని ఇస్త్రీ పక్కన పెడేస్తారు అర్థమైందా అంత డేంజర్ నేర్చుకోపోతే నెక్స్ట్ రేషియోస్ పర్సంటేజ్ మెన్సరేషన్ టైమ్ అండ్ వర్క్ టైమ్ అండ్ డిసిషన్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఎలిమెంటరీ ఆల్జిబ్రా జామెట్రీ ట్రెగనోమెట్రీ ఎలిమెంటరీ స్టాటిస్టిక్స్ ఈ ఎలిమెంటరీ స్టాటిస్టిక్స్ అనేది మాక్సిమం వన్ పర్సన్ అది అడుగుతాడు అంతే ఒక్కడు అడుగుతాడు అంతే మించి అడగడు జామెట్రీ ట్రెగనోమెట్రీ ఆల్జిబ్రా మెన్సరేషన్ అర్థమెటిక్ మొత్తం చూసారు కదా అర్థమైందా రేషియోస్ అండ్ పార్ట్నర్షిప్ ఉన్నది ప్రపోర్షన్స్ అన్నట్టు అంటే పార్ట్నర్షిప్ కూడా అందులోనే ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటది ఓకేనా దీంట్లో మనకి కనపడం వల్ల ఏంటంటే యావరేజెస్ ఏజెస్ కనపడాలా అబ్జర్వ్ చేశారా యావరేజెస్ ఏజెస్ అవే మనకు మిస్సింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మిస్సింగ్ నెంబర్స్ ఓకేనా అవి ఒక్కటే మిస్ అయింది మిగిలిన మొత్తం ఉన్నాయి ఇక్కడ మనం ప్రిపరేషన్ అనేది ఇవన్నీ కూడాను చాలా సీరియస్ గా చేయగలగాలి నేను ఇంకొకటి చెప్తా అందరికి ఇంగ్లీష్ భయం అందరికి ఇంగ్లీష్ భయం ఇక్కడ మీకు సిలబస్ లో ఎక్కడ కూడాను ఇంగ్లీష్ అనేది లేదు ప్యాటర్న్ వల్ల కూడా లేదు ఇంగ్లీష్ అసలు ఇంగ్లీష్ అనేది లేనప్పుడు ఎంత హాయిగా ఉంటది తెలుసా ఎందుకంటే నాకు ఇంగ్లీష్ భయం కాబట్టి బేసిక్ నాకు ఇంగ్లీష్ భయం అందుకే నాకు అర్థమెటిక్ రీజన్ వచ్చింది కానీ ఇంగ్లీష్ రాలా ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ భయం కాబట్టి ఇప్పుడు కనీసం ఇది ఇది ఇలాంటి రిక్రూట్మెంట్ కొన్నా కొట్టకపోతే అది కూడా ఎన్ని పోస్టులు ఇన్ని వేల పోస్టులు ఇన్ని వేల పోస్టులు ఇక ఇప్పుడు కూడా కొట్టకపోతే మన అసలు గవర్నమెంట్ జాబ్ రాలేదు అనడానికి మనకు ఎటువంటి హక్కు లేదు గవర్నమెంట్ జెన్యున్ గా నిజాయితీగా తమ పని చేసింది 
స్టేట్ అనకూడదు సెంట్రల్ అనకూడదు ఎందుకంటే స్టేట్ వచ్చేసి దాదాపుగా మొన్న లక్షల పోస్టులు ఇచ్చింది స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇది కూడా లక్షల పోస్టులు ఇచ్చింది ఇంక ఇప్పుడు కూడా అవ్వలేకపోతే ప్రిపరేషన్ అయ్యి హోల్ హార్టెడ్ గా ప్రిపేర్ అయిన వాడు ఖచ్చితంగా జాబ్ వచ్చేస్తుంది ఎవరికంటే రాంది ప్రిపరేషన్ లేక బద్దకం పొట్టి ఆ ఒక రాయద్దాం ఏదైనా ఒక మంచి బుక్ ఉంటే చెప్పు అన్నవాడికి అలాంటి వాడికి మాత్రం అయిపోద్ది అర్థమైందా సో అలా కాకుండా మంచి ఎఫర్ట్ పెట్టండి మంచి గైడ్ లైన్స్ తీసుకోవడం మర్చిపోకండి ఖచ్చితంగా మీకు దగ్గరలో ఇప్పుడు ఒకటి నేను ఆన్లైన్ అనేది ఆన్లైన్ కోచింగ్ అనేది నేను ఒక్కడి ఇస్తున్నాను నేను కాదు ఇంకా ఎవరిని ఇస్తారు మీకు ఎవరిని నచ్చితే ఎట్టైనా సరే తీసుకోండి అని చెప్తున్నా నేను మీకు నేను ఇచ్చే సలహా ఏంటంటే కోచింగ్ తీసుకోండి అంటున్నా నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ప్రీమియర్ ఎక్కడైనా మీ ఇష్టం అర్థమైందా రైట్ చూసారా ఇవన్నీ ఉన్నాయి అనమాట నెక్స్ట్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ రీజనింగ్ ఇక్కడ అనాలజీ ఓకేనా కంప్లీషన్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆల్ఫాబెటికల్ సిరీస్ కోడింగ్ డి కోడింగ్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ నెక్స్ట్ సిమిలారిటీస్ అండ్ డిఫరెన్సెస్ రిలేషన్షిప్ అంటే బ్లడ్ రిలేషన్స్ అనాలిటికల్ రీజనింగ్ సిలాలిజం జంప్లింగ్ వెండాగ్రామ్ పజిల్ డేటా సఫిషియన్సీ స్టేట్మెంట్ అండ్ కంక్లూజన్స్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ డిసిషన్ మేకింగ్ మ్యాప్స్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్ ఇక్కడ వీటి గుర్తు పెట్టుకోండి మీకు మంచి అనాలిసిస్ చెప్తా ఈ ఎగ్జామ్ పదిహేను లాంగ్వేజ్లో ఉంటది ఈ ఎగ్జామ్ పదిహేను లాంగ్వేజ్లో ఉంటుంది అర్థమైందా సో ఈ పదిహేను లాంగ్వేజ్లో ఉన్నప్పుడు మీకు కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఒకటి నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టేట్మెంట్స్ అండ్ కంక్లూజన్ ఈ రెండు మాత్రం చాలా టఫ్ ఉంటాయి ఇంగ్లీష్లో చాలా ఇంగ్లీష్ ఒక స్కాలర్కి అర్థమయ్యే రేంజ్లో తను ఇస్తాడు అక్కడ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ అలాంటిది తెలుగులో కనుక మీరు చూడగలిగితే హ్యాపీగా ఉంటుంది మన తెలుగు మీడియమే ఇబ్బంది లేదు చక్కగా రీజనింగ్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది రీజనింగ్ వరకు అసలు భయపడాల్సిన పనే లేదు అర్థమైందా ఓకే ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ జనరల్ అవేర్నెస్ అసలు జనరల్ అవేర్నెస్ చూశారు కదా ఎలా ఇచ్చాడు కరెంట్ ఈవెంట్స్ ఆఫ్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ కరెంట్ ఈవెంట్స్ అంటే కంగారు పడకండి ఎన్నో అడుగుతాడు అని ఒక ఫైవ్ బిట్స్ అడుగుతాడు త్రీ టు ఫైవ్ బిట్స్ పడతాయి కరెంట్ అఫేర్స్ గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ ఆర్ట్స్ కల్చర్ ఆర్ట్స్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ ఆఫ్ ఇండియా ఇండియన్ లిటరేచర్ మాన్యుమెంట్స్ అండ్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ ఇండియా నెక్స్ట్ జనరల్ సైన్స్ అండ్ లైఫ్ సైన్స్ అప్ టు టెన్త్ సిబిఎస్ఇ ఇది మాత్రం బాగా అండర్లైన్ చేసుకొని చూడండి పిల్లలు ఏంటది జనరల్ సైన్స్ అనేది చూస్తున్నారు కదా ఈ జనరల్ సైన్స్ అనేది లైఫ్ సైన్స్ ఖచ్చితంగా దీని మీద ఎక్కువగా స్ట్రెస్ చేస్తాడు ఎక్కువగా స్ట్రెస్ చేస్తాడు లైఫ్ సైన్స్ మీద ఓకే హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ ఓకే అంటే స్వాతంత్రం టైంకి అండ్ దాన్ని మోడర్న్ ఇండియా సంథింగ్ మోడర్న్ హిస్టరీ అది అంటారు ఫిజికల్ సోషల్ ఎకనామికల్ జాగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ వరల్డ్ ఇండియన్ పాలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ జనరల్ సైంటిఫిక్ అండ్ టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంట్స్ ఇంక్లూడింగ్ స్పేస్ అండ్ న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ ఇండియా యుఎన్ అండ్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ వరల్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ కన్సర్నింగ్ ఇండియా అండ్ వరల్డ్ అట్ లార్జ్ బేసిక్స్ కంప్యూటర్స్ ఇవన్నీ కంప్యూటర్స్ అప్లికేషన్స్ కంప్యూటర్ రిజర్వేషన్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఇండియా చూసారా ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా అంటే ఏంటంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఎన్ని రకాలు రైడ్ సారీ రోడ్ రైలు ఎయిర్ వాటర్ అర్థమైందా నాలుగు రకాలు అన్నమాట మొత్తం ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్స్ మొత్తం నాలుగు రకాలు ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఇండియన్ ఎకానమీ ఫేమస్ పర్సనాలిటీస్ ఇండియా వరల్డ్ ఓకేనా ఫ్లాగ్ గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ నెక్స్ట్ ఫ్లోరా ఫ్లానా ఆఫ్ ఇండియా ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ గవర్నమెంట్ అండ్ పబ్లిక్ సెక్టార్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఎట్సెట్రా అంటే హిస్టరీ లేదా పాలిటీ ఎకానమీ సైన్స్ ఇవన్నీ కూడాను ప్రజెంట్ కరెంట్ సిచ్యువేషన్ బర్నింగ్స్ వాటికి సంబంధించి ఓల్డ్ వాటికి రిలేటెడ్ గా ఉన్న ఇష్యూస్ చదవాలి ఓకేనా ఇక్కడ నేను ఒక చిన్న విషయం చెప్తా అర్థమెటిక్ ఎవరో ఒకళ్ళు నాలాంటి దుర్మార్గులు ఉంటే ప్రిపేర్ అయితే వచ్చేస్తుంది నాలాంటి రోడ్ కనుక దొరికితే చంపేసి మరీ నేర్పిస్తా ఇబ్బంది లేదు అర్థమెటిక్ నో ప్రాబ్లం ఎరక తీయచ్చు రీజనింగ్ నో ప్రాబ్లం ఇది మాత్రం మీరు చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టి చేయాలి ఇచ్చిన మెటీరియల్ ఇచ్చినట్టుగా చేయాలి 
పంపించిన మెటీరియల్ పంపించినట్టు అయితే తీసి చక్కగా ఓకే రైట్ ఆ ఉంది కదా ఆ ఉంది ఎన్ని పేజీలు పదిహేను పేజీలు సార్ ఈ రోజు పంపించారు ఆ పదిహేను పేజీలు ఓకే రైట్ అని చెప్పి సెల్ ఫోన్ తల కింద పెట్టుకుంటే సబ్జెక్ట్ రాదు నాన్న కూర్చొని చదవాలి మీకు మీరు స్ట్రగుల్ అయ్యే పాయింట్ ఎక్కడ అంటే ఈ జనరల్ జనరల్ నాలెడ్జ్ దగ్గరే స్ట్రగుల్ అయ్యే పాయింట్ ఇది ఇంకోటి ఇది ఖచ్చితంగా చదవండి కంటిన్యూస్ గా ఎందుకంటే చదువుకుంటే వెళ్ళిపోతే రేపు టైప్ టూ కూడా పనికి వస్తుంది నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ కూడా సేమ్ ఇచ్చాడుగా ఇప్పుడు దీనికి ఇచ్చింది మళ్ళా నెక్స్ట్ కూడా ఇచ్చాడు కదా సో కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు ఒకసారి ఇది ప్రిపేర్ అయితే కంటిన్యూషనే ఇంకా ఒకసారి మళ్ళీ జస్ట్ బ్రషింగ్ అనమాట అలా 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 పేజీలు తిప్పేసుకోవచ్చు ఖచ్చితంగా దీనికి మీరు స్ట్రగుల్ అవుతారు అవ్వండి బాగుంటుంది అయితే దీని ఇంపార్టెన్స్ కానీ దీని ఇమేజ్ దీని దీని సంబంధించిన ఎగ్జామ్ కి ఎంత ప్రయారిటీ ఉందో ఎగ్జామ్ లో తెలుస్తుంది అర్థమైందా రైట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వీటికి సంబంధించినంత ఇది నెక్స్ట్ రైల్వే గ్రూప్ డి ఎగ్జామ్ సిలబస్ ప్యాటర్న్ చూసారు కదా ఇప్పుడు రైల్వే గ్రూప్ డి కి ఎలా ఉంటుంది సిలబస్ చూడండి జనరల్ సైన్స్ జాగ్రత్త చూడండి జనరల్ సైన్స్ మ్యాథమెటిక్స్ పాతిక మార్కులు జనరల్ సైన్స్ పాతిక బిట్లు పాతిక మార్కులే నెక్స్ట్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ ముప్పై మార్కులు రీజనింగ్ జనరల్ అవేర్నెస్ ట్వంటీ మార్క్స్ ఇక్కడ కరెంట్ అఫేర్స్ మొత్తం వస్తుంది అది పక్క పక్కన ఇచ్చారు చూడండి స్పెషల్ గా కరెంట్ అఫైర్స్ అన్నాడు ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు అది పర్ఫెక్ట్ ఇంకా అక్కడ జనరల్ సైన్స్ జనరల్ సైన్స్ అంటే ఏంటి బయాలజీ అండ్ లైఫ్ సైన్స్ బయాలజీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫిజికల్ సైన్స్ రెండు బయాలజీలో ఏముంటుంది బాటనీ జువాలజీ ఫిజికల్ సైన్స్ లో ఏముంటుంది ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ప్రెసెంట్ కరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ కి వాటికి రిలేటెడ్ గా సైన్స్ అనమాట బిట్స్ అవి చాలా కష్టం మీకు ఎక్కడైనా కానీ అవి గుర్తు పెట్టుకోండి నేను మన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే పెద్ద తప్పు అక్కడ వాడు హిస్టరీ అనగానే వెంటనే ఇక మొదలెడతారు అనమాట ఆ స్టార్టింగ్ ఏన్షియంట్ హిస్టరీ అని మొదలెడతారు ఇంకా అసలు అవి ఇవ్వడు అవి ఇచ్చే దేనికి అంటే గ్రూప్స్ కి ఇస్తాడు లేదా సివిల్ సర్వీసెస్ కి ఇస్తాడు మీకు అసలు ఇవ్వడు అవి అవి చాలా పెద్ద పెద్ద టాపిక్స్ అవి మీకు ఎందుకు ఇస్తాడు అసలు అవి మీకు ఓన్లీ కరెంట్ ఇష్యూస్ బర్నింగ్ వాటికి సంబంధించి చేస్తాడు ఈజీ పోర్షన్ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇది వదిలేసి వీళ్ళు అక్కడ పట్టుకుంటారు ఇంకా మీరే కాదు నాన్న మీరే కాదు పంతులు కూడా అట్టగా తయారయ్యారు నిజంగా పంతులు కూడా అట్టగా తయారయ్యారు రైట్ జనరల్ సైన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ బిట్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ మ్యాథమెటిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ బిట్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ థర్టీ బిట్స్ థర్టీ మార్క్స్ జనరల్ అవేర్నెస్ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ట్వంటీ బిట్స్ ట్వంటీ మార్క్స్ ఓకేనా రైట్ మొత్తం ఎంత నైంటీ మినిట్స్ లో వెళ్ళిపోయాలి ఎగ్జామ్ రైట్ చూడండి అర్థమెటిక్ ఏమిస్తాడు నెంబర్ సిస్టమ్ బాడ్ మాస్ రూల్ డెస్మల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఓకేనా ఎల్సీ మెసిఎఫ్ రేషియో పర్సంటేజ్ మెన్సురేషన్ టైమ్ అండ్ వర్క్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ సింపుల్ కాంపౌండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఆల్జిబ్రా జామెట్రీ ట్రెగ్నోమెట్రీ ఎలిమెంటరీ స్ట్రాటజీ స్క్వేర్ రూట్ ఏజ్ క్యాలిక్యులేషన్ అంటే ఏ ఏజెస్ క్యాలెండర్ క్లాక్స్ పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ చూసారా అసలు డైమండ్ వర్క్ ఇచ్చినప్పుడు పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ అని ఇవ్వాల్సిన అవసరం లే చూడండి మొత్తం ఇచ్చాడు నెంబర్ సిస్టమ్ బాడ్ మాస్ డిస్మల్స్ ఫ్రాక్షన్స్ ఎల్సిఎం మళ్ళా కిందకు వచ్చేసి స్క్వేర్ రూట్ స్క్వేర్ రూట్ అంటే స్క్వేర్స్ కావాలి మళ్ళా స్క్వేర్స్ కూడా కావాలి ఓకే ఇంకోటి నేను ఇంకొక మాట చెప్తున్నా ఇవే ఇస్తాడు అని చెప్పేసి మాత్రం బౌండరీ లేదు ఇదేమి డిఎస్సి టెస్ట్ కాదు మాకు దీంట్లో నుంచి కాకుండా అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ ఇచ్చారని కోర్టుకి ఎక్కుతాం మేము అని చెప్పి అంటానికి అడిగి రైట్స్ కూడా ఎవరికి లేవు వాడు ఇక్కడ ఇవ్వలేదు కానీ రేప రేషియోస్ అండ్ ప్రపోర్షన్ అన్నాడు పార్ట్నర్షిప్ అనలా కానీ దాని రిలేటెడ్ పార్ట్నర్షిప్ లో కూడా ఇవ్వచ్చు లెక్కలు యావరేజెస్ ఇవ్వాలి కానీ యావరేజెస్ లో ఇవ్వచ్చు ఎందుకు అంటే యావరేజ్ లెక్క కూడా దగ్గర దగ్గరగా రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ కి రిలేటెడ్ గానే ఉంటది దానికి సంబంధించి అంతా ఒకే ఒకే పంచాయతీ లాగా ఉంటది దేన్ని మనం డివైడ్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు అక్కడ కూడా అంటే ఇందాక కూడా వింటున్నారా రైట్ సో దీని ప్యాటర్న్ మనకు అర్థమైపోయింది జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనాలజీ ఆల్ఫాబెటికల్ అండ్ నెంబర్ సిరీస్ కోడింగ్ అండ్ డీ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్ అక్కడ ఇచ్చినట్టు ఇచ్చాడు రిలేషన్షిప్ సెలాలిజం జంప్లింగ్ వెండయాగ్రామ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ సఫిషియన్సీ కంక్లూజన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ కేసు ఇవి చదవండి ముందు ఎవరు ప్రిపేర్ అవ్వాలన్నా కానీ 
ఆల్రెడీ మీ పంతులు గారు వాళ్ళు మాస్టర్ గారు వాళ్ళు చెప్పుంటారు అవన్నీ తీసి కొంచెం దులిపి తీసి స్టార్ట్ చేయండి ప్రిపరేషన్ ఎగ్జాక్ట్లీ హండ్రెడ్ డేస్ ఉంది హండ్రెడ్ డేస్ ఉంది ఇక్కడ నుంచి ఎగ్జామ్ కి అర్థమైందా కరెక్ట్ గా మనసు పెట్టేసి తాట తీసి వదిలిపెట్టచ్చు పక్కన డెఫినెట్ గా అవుతుంది డెసిషన్ మేకింగ్ సిమిలారిటీస్ అండ్ డిఫరెన్సెస్ అనాలిటికల్ రీజనింగ్ క్లారిఫికేషన్ డైరెక్షన్స్ స్టేట్మెంట్ అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ అజంప్షన్స్ ఎక్సెట్రా అంటే ఇంకా ఏవైనా ఇవ్వచ్చు చూసారా ఇలా అంటాడు ఎప్పుడైనా కానీ అంతేగాని కరెక్ట్ గా బార్డర్ గీసి ఎప్పుడు ఇవే అడుగుతానని చెప్పని ఎక్సెట్రా అంటాడు ఇక వాడు ఇష్టం అనమాట అంటే వాడికి ఏది దొస్తే ఏది దొరికితే ఏది కనపడితే అది రాసేస్తాడు వాడికి ఆ రైట్స్ ఉన్నాయి అర్థమైందా వాడికి ఆ రైట్స్ ఉన్నాయి సో కాబట్టి మనం ఏం చేయలేం అర్థమవుతుందా అన్ని ప్రిపేర్ అవ్వాల్సింది నేను నాకు ఇంతవరకు పోర్షన్ చెప్పండి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ దయచేసి నా అదృష్టం ఏంటంటే మంచి బుక్ అడుగుతున్నారు ఇంకా నయం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్లు గుర్తుపెట్టి మళ్ళా నేను అక్కడ ఆనందపడిపోతున్నా అది ఒక్కటే ఎగ్జామ్షన్ ఇస్తున్నారు నాకు అర్థమైందా మనవాళ్ళు అమ్మాయికులు నన్ను అంతకంటే ఏం లేదు చెప్పేవాళ్ళు లేరు మేము మనకు తగ్గట్టే ఆ పుస్తకాల షాపులో వెళ్తే మంచి బుక్ ఏంటి అంటే ఒక బుక్ ఇస్తారు ఇది చదువుగా అంటాడు ఇది చదివితే ఉద్యోగం వస్తుందా అంటే సౌండ్ ఉండదు వాడికి కూడా ఎందుకు వస్తుంది అంటాడు వాడు ఓకే ఇది రీజనింగ్ కి సంబంధించి ఓకే జనరల్ సైన్స్ గ్రూప్ డి కి చూసారా ఎన్టీపీసీకి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందా అక్కడ సైన్ జనరల్ స్టాక్ జనరల్ మామూలుగా జీకే అనేసాడు జీకే అంటే కరెంట్ అఫేర్స్ మొత్తం అన్ని కల్పించేసాడు మొత్తం కానీ ఇక్కడ చూడండి సిలబస్ అండర్ స్మాల్ కవర్ ఫిజిక్స్ ఏంటి సారీ సిలబస్ అండర్ దిస్ షెల్ కవర్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అండ్ లైఫ్ సైన్స్ ఆఫ్ ద టెన్త్ స్టాండర్డ్ లెవెల్ అంటే సిబిఎస్ఈ చూసారా కదా పేపర్ అండ్ పదిహేను లాంగ్వేజెస్ లో ఉంటది కంగారు పడద్దు అన్ని లాంగ్వేజ్ లో రీజనల్ లాంగ్వేజ్ లో కూడా ఇస్తున్నాడు ఓకే అంటే లైఫ్ సైన్స్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది కరెంట్ అఫైర్స్ జనరల్ అవేర్నెస్ కరెంట్ అఫైర్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ స్పోర్ట్స్ కల్చర్ పర్సనాలిటీస్ ఎకనామిక్స్ పాలిటిక్స్ అండ్ ఎనీ అదర్ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ మళ్ళీ ఇక్కడ పెట్టాడు మళ్ళీ ఏదైనా సరే ఒక సబ్జెక్ట్ ఏ సబ్జెక్ట్ ఇంపార్టెన్స్ బట్టి ఏదైనా అడగచ్చు ఏదే వాడి ఇష్టం ఇంకా ఓకేనా ఇప్పుడు ఇవి క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడాను జాగ్రత్తగా ఒక టైం టేబుల్ ప్రకారం ఒక సిస్టమాటిక్ వేలో ఒక గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం ఇప్పుడు మనకు అడగటానికి ఒకటి ఉండాలి అర్థమైందా మనం క్వశ్చన్ వేస్తే ఆన్సర్ చెప్పడానికి ఒకటి ఉండాలి ఫస్ట్ అదొకటి నెక్స్ట్ మనకి టైం తీసుకోవాలి జాబ్ హోల్డర్స్ ఉంటారు జాబ్ హోల్డర్స్ వాళ్ళ జాబ్ డ్యూటీస్ పక్కన పెట్టేసుకొని ఆ జాబ్ డ్యూటీ అయిపోయిన తర్వాత అదర్ అవగేషన్స్ ఏవి పెట్టుకోకుండా నేను మొన్న చెప్పా సారీ మీ ఇక్కడ కాదు కదా ఇక్కడైనా చెప్పింది రైట్ రైట్ మా పెదనాన్న ఇల్లు కట్టిస్తున్నాడు మా నాన్న ఇల్లు కట్టిస్తున్నాడు నేను ఇల్లు కట్టిస్తున్నాము అర్జెంట్ గా ఈ మూడు నెలలు కుదరదు ఇంకా అయిపోయినట్టే నీ అలాంటిది ఏమైనా పెట్టుకుంటే మాత్రం ఇంకా కథం ఇంకా ఎందుకంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మంచి గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డౌటే లేదు అందులో ఇక సరే నాకు సంబంధించి ఒక్క ముఖ్యమైన విషయం ఒకటి చెప్తాను జనరల్ గా నాకు ఈ మధ్య కొంచెం కాల్స్ వస్తున్నాయి నేను మీకు కూడా ఏంటంటే చెప్తే మీరు సేవ్ అవుతారని అంత చెప్తున్నా అంత మించి ఇంకేం లేదు లావింగ్ అబౌట్ ఆర్ఆర్బి పెద్ద మోస్ట్ కరప్షన్ అనమాట ఇది తలకాయ నొప్పి అయిపోయింది అసలు అర్థమైంది ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తాను ఇది చూద్దాం దీని సంగతి చూద్దాం ఒకసారి రెండు మాటలు వినండి ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ కి నేను ఇప్పిస్తానని చెప్తున్నా నీకు ఎక్స్ అనేవాడు ఎవరున్నారు మన వాళ్ళ శ్రీనివాసరావు ఎగ్జాంపుల్ శ్రీనివాసరావు నేను నీకు ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానా ఒక పది లక్షలు రెడీ చేసుకో అంట నువ్వేమంటే సార్ నిజంగా ఇప్పిస్తారా సార్ అంట నీకు ఎందుకు ఇప్పిస్తా కానీ అని చెప్పంట నీ హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఇవ్వమంట నువ్వు హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఇస్తావు నేను అంటే అరే శ్రీనివాసరావు బాబు చదవరా అయ్యా నువ్వు బాగా చదువు జాగ్రత్తగా అంట నువ్వు ఆ సార్ సార్ చదువు సార్ సార్ తప్పకుండా చదువుతాను సార్ అంట నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తా అరే నీ పని నువ్వు చేయి నేను చూస్తే నేను చూస్తాను నీకు ఎందుకు అంట ఇలాంటి వాళ్ళని వంద మందికి వెళ్తా నేను ఇలాంటి వాళ్ళని వంద మందిని పట్టుకుంటా ఒక్కొక్కళ్ళ దగ్గర పది లక్షలు అని చెప్తా జాగ్రత్తగా వినండి ఇప్పుడు నేను ఏం చేయను నేను ఏమి చేయను ఏం చెప్తానంటే రైల్వే మినిస్టర్ మా బామరదేవికి సొంత దగ్గర ఫ్రెండ్ 
ఇద్దరు ఒకటే క్లాస్మేట్స్ ఆయన అబద్ధం చెప్తా నేను ఇంకోటి ఒకటి చెప్తా భయంకరమైన పచ్చ అబద్ధం ఏంటో నువ్వు పోస్ట్ వచ్చాక నాకు డబ్బులు అంట మనకేమనిపిస్తుంది అవును పోస్ట్ వచ్చాక అడిగింది అంటే జెన్యున్ వీడు ముందైతే అమ్మ ఒకసారి అప్పట్లో జరిగింది చాలా పోస్ట్ వచ్చాక అంటున్నాడు కావా రైట్ అంటాడు వంద మందిలో ఓ ఇరవై మంది సెలెక్ట్ అవుతారు పది మంది అవుతారు దరిద్రమైన వరస్ట్ కేస్ పది వేసుకోండి పది మంది సెలెక్ట్ అవుతారు మిగిలిన తొంభై మందికి ఏమంటానంటే అరే పని కాలేదు రా అబ్బాయి ట్రై చేశానంట ఆ పది మందికి ఎట్ట వచ్చింది తెలుసా నేనేం చేయాలా వాళ్ళే కష్టపడి చదివారు నాతో కమిట్మెంట్ తీసుకున్నారు కానీ నా పది లక్షలు ఇవ్వాలిగా ఇచ్చేస్తారు నా పది లక్షలు ఏం చేస్తాను అరే బాబు అయ్యిందిగా ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ అయింది ఐదు లక్షలు కొట్టు సెకండ్ ఎగ్జామ్ అయింది ఐదు లక్షలు కొట్టు అయిపోయిందా ఓకే నేను ఇప్పించే పదా అంట వాళ్ళు పాపం వాళ్ళు ప్రాణం పెట్టి చదివితే వాళ్ళకి వచ్చిందన్న విషయం మర్చిపోయి ఆడోడు గన్నాయలంగా ఇప్పించాడని చెప్పేసి అబ్బా వాడు ఇప్పించారు అని చెప్పేసి ఈ పది మంది ఒక్కొక్కళ్ళు వెయ్యి మందికి చదువుతారు అయిపోయింది నెక్స్ట్ రిక్రూట్మెంట్ వాడు దాదాపు కోట్లు కోట్లు సంపాదిస్తాడు ఆడేమన్నా చేస్తున్నాడు అసలు పని ఏమన్నా చేస్తున్నాడా నువ్వు చదివినా చదవకపోయినా వాడు ఏం చేయడు అంతేగాని నేను ఇంకోటి మా బామర్దికి మా బాబాయ్కి మా బాబాయ్కి మినిస్టర్ బా క్లోజ్ ఎందుకు చేస్తారు మినిస్టర్లు నీకు వచ్చే ఈ ఇంత ఉద్యోగాన్ని ఎలికి తోక ఉద్యోగానికి మినిస్టర్ పోగొట్టుకుంటాడా వాడద్దా మనం కొంచెం వాడాలిగా నీకు వచ్చే ఎలికి తోక ఉద్యోగానికి మినిస్టర్ పోగొట్టుకుంటాడా అసలు ఎందుకు పోగొట్టుకుంటాడు నీకు తెలిస్తే పొరపాటు నది కనుక లూ లీక్ అయింది అనుకో ఏమైతే మినిస్టర్ పోద్దుగా ఎందుకు చేస్తారండి నాకు అర్థం కాలేదు తాట తీయండి అట్టం టోళ్ళని కనుక ఎవరన్నా పొరపాటున ఉద్యోగం ఉంది నా దగ్గర నీకెందుకు అంటే మీకు ఒకవేళ తాట తీయడం చేత కాకపోతే మా సుబ్బు సార్ ఉన్నాడు ఆయనతో మాట్లాడండి ఆయన డబ్బులు అడిగితే మేము ఇమీడియట్ కొట్టేస్తాం నీకు అని చెప్పేసి చెప్పండి నా నంబర్ ఇవ్వండి చాలు నేను చూసుకుంటా అర్థమైందా ఎవ్వరు ఇలాంటి పనులు చేయరు ఇప్పుడు ఆ జమానా అంతా అయిపోయింది ఎప్పుడో నేను చిన్నపిల్లాడప్పుడు ఇప్పుడు జెన్యున్ గా కష్టపడితే స్టేట్ గవర్నమెంట్ అయినా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అయినా టు బి ఫ్రాంక్ చెప్తున్నాను నేను ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కూతురికి జాబ్ ఇప్పించుకోవాలన్నా కానీ ఆ అమ్మాయి కూడా కోచింగ్ తీసుకోవాల్సిందే ఆయన చేతిలో కూడా ఏం లేదు గవర్నమెంట్ అంత స్ట్రిక్ట్ గా వాళ్లే చేసుకున్నారు గవర్నమెంట్ అంత స్ట్రిక్ట్ గా వాళ్లే చేసుకున్నారు సో కాబట్టి మనం అలాంటిది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే చాలా వరస్ట్ గా ఉంటుంది నిన్ను నువ్వు నమ్ముకో అర్థమైందా రైట్ ట్రస్ట్ యువర్ బ్లడ్ నాట్ యువర్ మైండ్ నీ బ్లడ్ని నమ్ముకో మైండ్ని కాదు ఎందుకంటే బ్లడ్ బ్లడ్ మీ పేరెంట్స్ని మైండ్ నీది కదా మా అందుకని మన మైండ్ని మనం వద్దు మన పేరెంట్స్ని మనం మన బ్లడ్ని మనం నమ్ముకుందాం డెఫినెట్గా ఉద్యోగం వచ్చింది రైట్ సో మీకు ఎనీ టైం మీ మంచి కోరే మీ సుబ్రహ్మణ్యం సార్ ఆల్వేస్ విత్ యూ రేపటి నుంచి మనకి బ్యాచ్లు స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఎన్టీపీసీ గ్రూప్ డి రెండింటికి కూడాను చాలా ఫీజు నేను చెప్పినట్టుగానే చాలా తక్కువ అర్థమైందా సో కాబట్టి ఇంట్రెస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైనా ఉండేటట్టయితే నాకు కాల్ చేసి మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు నో ప్రాబ్లం ఓకేనా సో కాబట్టి మీకు ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి అన్ని లాంగ్వేజ్లో ఉంటుంది తెలుగులో కూడా ఉంటుంది భయపడాల్సిన పని లేదు నెక్స్ట్ కమాన్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ దాదాపు నేను అనుకోవడం ఏంటంటే మూడు నెలలు జరుగుతుంది అనుకుంటున్నా ఎగ్జామ్ ఓకే సో కాబట్టి రైట్ మీరు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా కానీ ఈ నెంబర్ డిస్ప్లే అయినాయి కదా నైన్ డబల్ జీరో డబల్ జీరో నైన్ సిక్స్ జీరో నైన్ సిక్స్ కానీ నైన్ త్రీ నైన్ త్రీ నైన్ త్రీ డబల్ జీరో నైన్ సిక్స్ కానీ చక్కగా కాల్ చేసి అడగండి రేపు చెప్పా కదా రేపటి నుంచి బ్యాచ్లు స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఇంకొకటి కూడా చెప్తున్నా ఒకవేళ మీరు బ్యాచ్లు టైమింగ్స్ నాకు కుదరదు అనుకుంటే ఇంకో ఆప్షన్ కూడా ఉంది ఇక్కడ మీరు రెండు వారానికి మూడు రోజులు ఇని మూడు రోజులు కుదరస్తారు నాకు అనుకుంటే మన మన క్లాసెస్ అన్ని రికార్డ్ అయితే మీ సెల్ ఫోన్లోనే యాప్లో మీరు తర్వాత మీరు డ్యూటీ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చి ప్రశాంతంగా ఆ రోజు క్లాస్ తినేసి మళ్ళీ చక్కగా వర్క్ చేసి నాకు చూపించేసేయచ్చు మీ గ్రూప్లో పెట్టేయటం అంతే పిల్లలందరూ కూడా అలాగే చేస్తారు నేను ఫీజు కూడా మిమ్మల్ని ఇప్పుడు ఈ కరోనా దృష్టిలో దీన్ని అందరి దృష్టిలో పెట్టుకొని అందరికి చాలా వరకు మంది వర్క్ కూడా లేదు కాబట్టి చాలా తక్కువ పెట్టాను సరేనా సో కాబట్టి
ఫీజు కూడా అనౌన్స్ చేయాలా అవసరం లేదా సరే సార్ అప్లై చేయడానికి ఇంకా ఏం టైం లేదు అప్లై ఇప్పుడు కాదమ్మా ఇది ఇదంతా కూడాను రైల్వే ఎక్కడ నూడబడుతుంది రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ పంతొమ్మిదిలో పెట్టిన ఎన్టీపీసీ తర్వాత వచ్చేసి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జూన్ జూలైలో పడిన గ్రూప్ డి ఓకేనా ఇమ్మీడియట్గా అయిపోతుందంట ఇప్పుడే మన ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ రైల్వేలో పనిచేసేవాళ్ళు వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే చెప్తున్నారు సార్ ఇమ్మీడియట్గా రిక్రూట్మెంట్ అయిపోతుందంట సార్ మన వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే కనుక చూడమనండి అని గట్టిగా కనుక ప్రిపేర్ అయితే మొత్తం చాలా మంది అయిపోతారు సార్ అని చెప్పి అని చెప్పి అంటున్నారు అందరిది అవుతుంది ఇమ్మీడియట్ రిక్రూట్మెంట్ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా చేస్తారు నెక్స్ట్ రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు లో అమెండ్మెంట్ ఇంకోటి వచ్చింది యాభై ఐదు సంవత్సరాలు కానీ లేదంటే ముప్పై సంవత్సరాలు కానీ ఏది ముందు నిండితే పంపించే దానికి యాభై ఐదు సంవత్సరాలు నిండినా లేదా ముప్పై సంవత్సరాలు సర్వీస్ నిండినా అది మనం పంపించేయటం అతన్ని అలాంటిది వచ్చింది అమెండ్మెంట్ అంటే పోస్టులు మొత్తం ఖాళీ అయిపోతాయి పోస్ట్ మొత్తం ఖాళీ అయితే అటు వాళ్ళు ఫ్యామిలీ బతుకుతాయి వాళ్ళ కొత్త వాళ్ళు వచ్చే వాళ్ళు బతుకుతుంది ఇది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే సూపర్ అసలు ఇది సో కాబట్టి ఇలాంటి ఛాన్సులు మరి నన్ను అడిగితే ది బెస్ట్ ఛాన్స్ ఇంత మించి ఇంకోటి లేదు అన్ని ఏదన్నా సరే పక్కన పెట్టేసి రాళ్ళు రప్పలు వేయకుండా సీరియస్ గా ప్రిపేర్ అయ్యే టైం నా నేను చెప్పేదాని ప్రకారం నా ఉద్దేశంలో ఇక తర్వాత చెప్పండి మన ఫీజు వచ్చేసి సరే ఫీజు అడుగుతున్నాడు నా ఫీజు వచ్చేసి ఫోర్ థౌజండ్ ఓకే జస్ట్ ఫోర్ థౌజండ్ ప్రిలిమ్స్ కి మెయిన్స్ కి అంటే టైర్ వన్ స్టేజ్ వన్ కి స్టేజ్ టూ కి రెండు కలిపి మళ్ళీ స్టేజ్ టూ కి నేను తీసుకోను అర్థమవుతుందా రైట్ ఇంక్లూడింగ్ గ్రాంటెస్ మెటీరియల్ మళ్ళీ బుక్స్ కూడా ఇస్తా బుక్ ఇస్తా ఒక బుక్ ను మళ్ళీ మీకు ప్రతిదీ హ్యాండ్ అవుట్ వస్తుంది మీకు ఆన్లైన్ లో ఆన్లైన్ మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటారు ఆన్లైన్ టెస్ట్లు ఉంటాయి మీకు మళ్ళా ఆన్లైన్ టెస్ట్లు ఉంటాయి సపరేట్ బుక్ ఇస్తాను ఒకటి ప్రాక్టీస్ కి అర్థమైందా మళ్ళా ప్రిలిమ్స్ అదే స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ రెండు కూడా అంతటి కలిపి యాక్చువల్ గా నేను జనరల్ గా మనం ఇన్స్టిట్యూట్ అక్కడ తీసుకుంటే ఏంటంటే దాదాపు ట్వెల్వ్ థౌసండ్ తీసుకుంటాం ఇప్పుడు ఆన్లైన్ ఇది కాబట్టి ఫోర్ థౌసండ్ ఓకేనా నాకు మీరు ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ క్యాండిడేట్స్ ఉంటే ఇమీడియట్ గా క్లాస్ అయిపోగానే కాల్ చేయండి నాకు ఓకే రైట్ ఆల్ ది బెస్ట్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే చూస్తున్న అందరికి రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు రావాలి పోస్ట్లు అని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నా మీ సుబ్బు సార్ ఓకేనా బై హ్యావ్ ఎ నైస్ డే